एवरी वन वेलकम बैक टू मई वीडियो इत को गईडी पार्ट टू क्वस्टन सो द फस्ट क्वस्टन विच स्टेटमेंट इज एन एक्सापि इन विच डयबटी रिलेटड प्रॉब्लम एक्सीस्ट एंड दॉड फॉर डयबटी इज नव सीक्वेंस्ड फस्ट नमक डयबटी रिलेटड एंत कंशन वह डयबटी कोड सीक्वेंसी प्रयोरीटी अभी प्रईमरी कोड नयबटी मेलिटसी कोडा को ओके अब यूशल ऐसी कंशन असोसियेट डयबटी वह डयबटी फस्ट को अब इवे क्वस्टन एंटा ऐद कंशन डयबटी रिलेटड आॉब्लम वाणे डयबटी नस्ट को अदाण क्वस्टन इन ऑप्शन नोक ऑप्शन ए इफ दि पेश्यंट हास् एन अंडर डोस ऑफ इंसुल ड्यू टू इंसुल पंप मेल फंगशन ऑप्शन बी इफ दि पेश्यंट इस बी ट्रीटड फॉर सैकंडरी डयबटी एंड ऑप्शन सी इफ दि पेश्यंट इस बी ट्रीटड फॉर टाइप टू डयबटी एंड यूस इंसुल एंड ऑप्शन डी इफ दि पेश्यंट इस डयबटिक वित् एन असोसियेट कंशन इवे ऑप्शन ऑप्शन ए इंसुल पंप मेल फंगशन अब ए पेश्यंटि इंसुल अंडर डोस अंसुल पंप मेल फंगशन वह वर डयबटी अदान ऑप्शन ए ऑप्शन बी पेश्यंट इस ट्रीटड फॉर सैकंडरी डयबटी और पेश्यंटि सैकंडरी डयबटी पर कंशन डिशी कंशन कारण वर डयबटी सैकंडरी डयबटी पर तेर्ड वण ऑप्शन सी पर पेश्यंट टाइप टू डयबटी ट्रीटमेंट अवेंट इंसुलेनक पेश्यंटि केसल ना कोड़िया प्राइमरी आईट डयबटी कोड को ऑप्शन सी पर ऑप्शन डी पर और पेश्यंट डयबटिका वित् एन असोसियेट कंशन कूड़ी केसल डयबटी कोड फस्ट को पशे नमक इंसुल पंप फेलियर वो अलग मेल फंगशन वो नस्ट को और मेकानिकल कंप्लेट अदायद इंसुल पंपि फेलियर कोडा नस्ट को रामा डोसिंग आवर डोसिंग आोकी आ पर्टिकुलर कोड को मूदा नयबटी अल डयबटी कोड को नम्बर आंसर इस ऑप्शन ए अदायद इंसुल पंप फेलियर केस वो नयबटी कोड फस्ट को सैकंडरी अल कोड को ओके और अडीषणल कोड डयबटी इवे को अब आंसर इस ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इस ट्रू अब इजड गॉड्स इजड गॉडिपे कुछ स्टेटमेंट तेल करक्टा नूस ऑप्शन ए इजड गॉड्स नेवर ऋपेड आस ए प्राइमरी कोड इजड गॉड्स निकल प्राइमरी कोड ऑप्शन बी इजड गॉड्स ओनली ऋपेड वित् इंजुरी कोड्स इजड गॉड्स नामेपुर इंजुरी कोडे कूड़े कोलू ऑप्शन सी इजड गॉड्स मे बी यूस्ड एस प्राइमरी और सैकंडरी सैकंडरी कोड अब नाइमरी कोड अलग सैकंडरी कोड इजड गॉड्स को एंड दि ऑप्शन डी इस इजड गॉड्स ऑलवे ऋपेड आस ए सैकंडरी कोड इजड गॉड्स एपड़ी सैकंडरी कोड मे को पाला ऑप्शन तरह अब नमक इजड गॉड्स फैक्ट इंफ्लुनसी हेलत स्टाट आटाक्ट वित् हेलत सर्वीस अब ईर सोड प्रत्येक एमुक प्राइमरी कोड सैकंडरी कोड अकोर्डिंग टू दि सर्कमस्टेंस नमुक ए मेटर्णल रेकोर्ड ऊटकम ऑफ डेलिवरी का नजड तेटी सवन काटरी कोडा को अब अदान नईमरी आईट को अल इजड तेरटी एयट लाइव बोण इंफेंट अकोर्डिंग टू प्ले ऑफ बर्त एंड टाइप ऑफ डेलिवरी आयोनेटल रेकोर्ड अू बोणे रेकोर्ड फस्ट कोड इजड तेरटी एयट आ ओके अब अगर चल को आर्कमस्टेंस आवश्यपुस चल को नईमरी आईट को चल सिल नैकंडरी आईटा को अब द आंसर इस ऑप्शन सी इजड गॉड्स नमुक प्राइमरी कोड सैकंडरी कोड नमुक यूस पचू नेक्स्ट क्वस्टन द सर्जिकल ग्लोबल पाकज अप्लाइस टू सर्वीस पेफोमड इन वाट सैट और सर्जिकल ग्लोबल पाकज ऐसी सैटिंग पेफोम सर्वीस 
apply cheynad allengil avarkkaan idu applicable ennaanu question option a hospitals option b physicians office option c ambulatory surgical centers option d all of the above and the answer is option d all of the above or a surgical global package services perform cheynad hospital il aayalum physicians office il aayalum ambulatory surgical center il aayalum ee or global package applied aanu allengil applicable aanu next question a bronchoscopy is option a always a surgical procedure option b always a diagnostic procedure option c sometimes performed unilaterally or bilaterally option d always performed bilaterally endana oru bronchoscopy നമ്മുടെ ബ്രോങ്കസിനെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സംടൈംസ് പെർഫോംഡ് യുണിലാറ്ററലി ഓർ ബൈലാറ്ററലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ബ്രോങ്കോസ് ഉണ്ട് ലങ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് എന്താ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ യുണിലാറ്ററലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബോത്ത് ലങ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ബ്രോങ്കസിലും പ്രോബ്ലം തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് ബൈലാറ്ററലി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയാലും സർജിക്കൽ ആയാലും യുണിലാറ്ററലി ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുണിലാറ്ററലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററലി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സംടൈംസ് പെർഫോംഡ് യുണിലാറ്ററലി ഓർ ബൈലാറ്ററലി ആണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓൾവേസ് പെർഫോംഡ് ബൈലാറ്ററലി ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെത്തോളജി ഓർ ലബോറേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഹൗ ഷുഡ് ഡോസ് അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് അതായത് പെത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറേറ്ററി സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ പാനൽ കോഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾ ടെസ്റ്റ് ആ ബണ്ടിൽഡ് വെൻ പെർഫോംഡ് വിത്ത് എ പാനൽ ഒരു പാനലിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാനലിൻ്റെ കൂടെ അത് ബണ്ടിൽഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്പോർട്ടിംഗ് അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഇസ് അപ് കോഡിങ് and could flag an audit that always lead to financial penalties additional ait varuna test ne nammal code cheynathu up coding aanu adu flag coding il flagging out okka varan chance undu pinne adu financial penalties okka fine okka adakkandi varum ennanu parayunathu ini option c both a and b adayathu aadim parne bundled karyam pinne financial penalties varuna karyana ഓപ്ഷൻ ഡി ദ അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി പാനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ പാനൽ കോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പാനൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടെസ്റ്റാണ് ഒരു പാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് എങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു പാനൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു എൻ്റയർ ഫൈവ് ടെസ്റ്റുകളും പെർഫോംഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാനൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു പാനൽ പെർഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനലുകൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് വന്നതും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള പാനലും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുള്ള വേറെ പാനൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോവരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അഡീഷണൽ ടെസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെമി കോളൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സി പി ടി ബുക്ക് ടു സേവ് സ്പേസ് വാട്ട്സ് ഫോളോയിങ് ദ സെമി കോളൻ ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമ്മുടെ സി പി ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സെമി കോളൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെമി കോളൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി സർവീസ് മോഡിഫയർ സ്പെസിഫിക് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് സ്പെസിഫിക് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് അൺലിസ്റ്റഡ് സർവീസസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി സർവീസ് സ്പെസിഫിക് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി അൺലിസ്റ്റഡ് സർവീസസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെസിഫിക് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് നമ്മുടെ സി പി ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കോഡുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു പാരൻറ്റ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻറ്റൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് കോഡും കാണും അപ്പോൾ ഈ പാരൻറ്റ് കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു എക്സിഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് എക്സിഷൻസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എക്സിഷൻ ഓഫ് ആം എക്സിഷൻ ഓഫ് ലെഗ് എക്സിഷൻ ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് ഓരോന്നിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ എക്സിഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു കറക്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരൻറ്റ് കോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു സെമി കോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോഡിൽ അത് ഫേസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോഡിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെമി കോളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോഡിൻ്റെ അതായത് ഈ ചൈൽഡ് കോഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് കോഡിലുള്ള സെമി കോളം വരെ ഉള്ളത് റീഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി സർവീസ് ഈ സർവീസ് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെമി കോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി സർവീസ് സ്പെസിഫിക് അനാട്ടമിക് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് സി പി ടി കോഡ് ബുക്ക് സി പി ടി കോഡ് ബുക്കിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ പറയുന്നതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് കോഡ് വെൻ എ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പാരാന്തറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ഈച്ച് കോഡ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി കോഡ് ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി സെലക്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ്സ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓർ സർവീസ് പെർഫോംഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി Select the name of the procedure or service that accurately identifies the procedure. And the answer is option D. Select the name of the procedure or service that accurately identifies the service performed. End the service are now performed by the tiller. That is not a term accurate title. Service early procedure and name I reckon I'm going to select the end of the. ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി ആയിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്കുറസിക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് വിചാരം ഇപ്പം നമുക്ക് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആക്കുറസിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്ലോസ്നെസ്സിനല്ല അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറും സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തോടെ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലിയും പെർഫോ